ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಸೀಲಿಯರಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಸೊ ಮಸಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಲಿಟಲ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಮಸಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಯೋಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೆಲ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈಬರಸ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೈಜೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಲೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ಗೂ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾಸನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೋಕೋ ಮೋಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೋಕೋ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಚಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಕೈ
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಆಯಿತು ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮಸ್ಕುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಕುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಸಲ್ಗಳ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗೆ ಸೊ ಈ ಮಸ್ಕುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಇಡಿ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಲಿಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಮೂವ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜಾಯ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಗಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅದು ತಿನ್ನುವಾಗ ಟಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಸ್ಕುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡುಗಳ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಸ್ಕುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸರಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹವೆವರ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೋನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಸಲ್ಸನ್ನ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮಸಲ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಮಸಲ್ಗಳ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಆಗೋ ತರಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಡೆಯೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಸಲ್ಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸರಲ್ ಮಸಲ್ ಸೊ ವಿಸರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ವ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಸರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಇರಬಹುದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದರ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ವಿಸರಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಲೋ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಓಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೌತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನಸ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅದರ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಳ ಪದರದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ವಿಸರಲ್ ಮಸಲ್ಗಳು ದೆ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ
ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಓಕೆ ಸೊ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಯಾ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಸಿಯಾ ಆ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಸಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾರ್ಕೋಲೆಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸುತ್ ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಸಲ್ ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾರ್ಕೋ ಲೆಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾರ್ಕೋ ಲೆಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಾರ್ಕೋ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೈಟೋ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈಟೋ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾರ್ಕೋ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯ ಸಾರ್ಕೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಂಡೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇವಾಗ ಎಂಡೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಂಡೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಂಡೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರ್ಕೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸಾರ್ಕೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ಕೋ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾರ್ಕೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಂಡೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ಕೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯೋನ್ಸ್ ಗಳು ದೆ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯೋನ್ಸ್ ಗಳ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಇದು ಓಕೆ ಯಾವುದು ಎಂಡೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಲ್ದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವುಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಯೋ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಯೋ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈಚ್ ಮಯೋ ಫೈಬ್ರಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈಚ್ ಮಯೋ ಫೈಬ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಚ್ ಮಯೋ ಫೈಬ್ರಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಟ್ರೋಪೊಮಯೋಸಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ವ ಸೊ ದೀಸ್ ಒನ್ ಇವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಟ್ರೋಪೊಮಯೋಸಿನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ರೋಪೊಮಯೋಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ನಾನು ಮಯೋಸಿನ್ನು ಸೊ ಮಯೋಸಿನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ನು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಫ್ಯೂಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮೀಟ್ ಆದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಮಯೋಸಿನ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಆ ಜಾಗನ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಏನಿದಾವಲ್ವ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಯೋಸಿನ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಮಯೋಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಮಯೋಸಿನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ನು ಈ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ ನಾವು ಮಯೋಸಿನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮಯೋಸಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಕ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಯೋಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಥಿಕ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊನೋಮೆರಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೀರೋ ಮಯೋಸಿನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಸೊ ಈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಈ ಮಯೋಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಯೋಸಿನ್ನ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಸೈಟ್ಗಳಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವ ಮಸಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ನು ಮಯೋಸಿನ್ನು ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಯೋಸಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ರೈಟ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತ